മമതാ ബാനർജി പുതിയ പടയൊരുക്കത്തിന് ബംഗാളിൽ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാജ്പേയിയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദീദി ഇപ്പോൾ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് വാജ്പേയി എന്നും ലോലഹൃദയനും മൃദു സമീപനം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വാജ്പേയിയുടെ നയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നിർണായകമായ സ്വാധീനമായിരുന്നു ചെലുത്തിയതെന്നും ദീദി അനുസ്മരിക്കുന്നു വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ മമതാ ബാനർജി റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്നു അന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എങ്ങും എത്താതിരുന്നൊരു കാലം ബംഗാളിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം എന്ന രീതിയിൽ മമതാ ബാനർജി ചെറുക്കുന്ന കാലം അന്ന് ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ച ഒരേ ഒരു ലോക്സഭാ അംഗം മമതാ ബാനർജി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് കുതിച്ചുയർന്നത് ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് ബി ജെ പി മാത്രമാണ് അവിടെ എതിരാളി ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ പുതിയ ഒളിയമ്പ് തൊടുത്തു വിടുകയാണ് മമതാ ബാനർജി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നടത്തുന്നത് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മോദിയെ പിന്നിൽ നിന്നൊരു കുത്തും മോദിയുടെ ഈ കശ്മീർ ബിൽ ഒരിക്കലും പ്രാപ്യമായ ഒരു കാര്യമല്ല അത് അപ്രാപ്യമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ദീദി പറയാതെ പറയുന്നു മമതാ ബാനർജി അനുസ്മരണത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി എപ്പോഴും ജനങ്ങളുമായി മൃദു സമീപനമായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് കശ്മീരിലെ ജനതയോട് പ്രത്യേക താല്പര്യം തന്നെയായിരുന്നു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തുനിയുമായിരുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല മതേതരത്വവും അതുപോലെ മനുഷ്യത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി എന്ന് പറയുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗവൺമെന്റ് അതിരൂക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് എന്ന് ദീതി പറയാതെ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ദീതി പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ശാരദ ചിറ്റി ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ കൊൽക്കട്ട സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി സി ബി ഐ നോട്ടീസ് അയച്ച ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നും തടിയൂരുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മമതാ ബാനർജിക്കുള്ളത് മഹുവാ മോത്തു ആണല്ലോ ദീതിയുടെ പ്രധാന വജ്രായുധം ബംഗാളിലെ ലോക്സഭാ സീറ്റിൽ നിന്നും മഹുബാ മോത്തുവെ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടത് ദീദിയുടെ അഭാവം നികത്താൻ തന്നെയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അർണബ് ഗോസ്വാമിക്കെതിരെയും അതുപോലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെതിരെയും ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയും അവതരണത്തിലൂടെയും താറടിച്ചു കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിരൂക്ഷമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രക്ഷോഭണങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും ശക്തയായ എം നിലനിൽക്കുന്നത് അവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കണക്കിനുള്ള മൗന സമ്മതം തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീദി ഇപ്പോൾ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് പോയ ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പതിനെട്ട് സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ബി ജെ പി കരുത്ത് തെളിയിച്ചത് കേവലം ഒരു ശതമാനത്തിന് താഴെ മാത്രമുള്ള വോട്ട് വ്യത്യാസമായിരുന്നു ബി ജെ പിക്കും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒടുവിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ സീതാരാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയോടുള്ള മമതയുടെ ക്രൂരമായ നരഹത്യാശ്രമമായിരുന്നു അവരെ ഒന്നടങ്കം ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ദുർബലരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബി ജെ പി തന്നെയാണ് അവിടെ മുഖ്യ ആയുധം ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ സ്വന്തം മണ്ണായ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ വലിയ കാവ്യ തരംഗം ആഞ്ഞടിപ്പിക്കുവാൻ തന്നെയാണ് അമിത്ഷായും കൂട്ടരും ശ്രമിക്കുന്നത് ദീദി അത് മണത്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പഴയ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ ആ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗത്വത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ കീഴിൽ താനൊരു അനുസരണാശീലമുള്ള വാജ്പേയിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ തുറന്നടിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കുമെതിരെ നിലവിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വജ്രായുധങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു രീതിയിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയിൽ വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമവുമായാണ് ദീദി ഇപ്പോൾ മുന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തന്റെ വിശ്വസ്തനായ മുഗൾ റോയ് ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചു കളയുമെന്ന് ദീദി സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ റെയിൽവേ മന്ത്രി താരിഫ് വർദ്ധനയുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ജനപ്രിയമല്ലാത്ത ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന പേരിൽ ദിനേശ് ത്രിവേദിയെ റെയിൽവേ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കി
പിന്നെ ഈ അടുത്തൊന്നും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല എന്ന ബോധം ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത